У каждого рыболова случаются периоды без клевья. Как вести себя в таких ситуациях? Обычно меняют поводок, крючок, место или метод ловли. В некоторых ситуациях такие меры помогают. Но есть еще один метод исправить бесклевную рыбалку. Найти какие-нибудь нестандартные насадки. Так, к примеру, был открыт пенопласт, сало, сухое тесто, печень и некоторые другие насадки. В этом видео я расскажу, как приготовить очень уловистую рыболовную насадку на карася, леща, карпа. Готовится она очень легко. Любой рыбак сможет приготовить ее дома в домашних условиях буквально за 2 минуты. Ну что, начинаем готовить рыболовная насадка на карася, леща, карпа. Покупаем в магазине вот такие вот пряники. Желательно брать с какао. Мелко их крошим, если они у вас мягкие, не залежавшиеся. Сделать это будет не проблема. Вот так вот рукой я накрошил пол пряника. Этого количества мне будет вполне достаточно. Еще раз рукой проверяю, чтобы не было никаких комочков. Нам надо, чтобы получилась однородная масса. Далее берем куриное яйцо. Но нам понадобится не полностью все яйцо. Нам надо именно белок. Почему именно белок? Потому что он очень хорошее связующее. Помните, кто давно на моем канале, я делал рыболовную насадку под названием «Прилипало». Шикарно она держалась на крючке. Так вот, при помощи белка и эта насадка будет шикарно у нас держаться на крючке. Дальше берем ложечку и все это дело размешиваем. Нам надо, чтобы наш пряник очень и очень хорошо пропитался в белке. Чтобы получилась вот такая вот кашица. У меня это занимает обычно не больше минуты. Спустя 40 секунд получается вот такая красивая однородная масса. Теперь добавляем последний компонент. Конечно же это манка. Многие рыболовы не очень любят добавлять манку и предпочитают муку. Так что кто относится к этому числу, берите муку и добавляйте в нашу получившуюся насадку. Я же добавляю манку. Переборщить с манкой у вас вряд ли получится. Добавлять придется раза 3-4 так как очень и очень сильно она впитывается в нашу рыболовную насадку. Рукой легче, конечно, ее размять. Вначале можно попробовать это сделать ложкой, но когда насадка становится уже более твердой, берем ее в руку и начинаем разминать. Буквально тоже около минуты пройдет времени, как ваша рыболовная насадка будет готова. Шарики катаются великолепно, держатся на крючке шикарно. Насадка обладает великолепным ароматом, который обожает вся рыба. Карась, карп, лещ не пройдет мимо. 